换装国产发动机的歼20首次展示强悍的超低空机动能力。近日，央视就航空工业在涡扇发动机领域发展的专题报道中，罕见的提及一直只处于外界猜测之中的涡扇十五。那么，涡扇十五处于什么水平？其矢量推力技术对歼20有多重要呢？傅先生，那么飞机的机动性取决于哪几个因素呢？一个，机动外形，升力大，阻力小；第二。飞控系统，飞控系统如果采用了电传传动系统，那么它的操纵就更加灵活。第三，动力装置，发动机的推力越强劲，机动性越好。那么涡扇十五和歼二零现在配装的涡扇十系列的发动机有些什么样的区别呢？一个，它的推力更大；第二，它的推重比更高。这还不算，据说呢，涡扇十五。今后会配推力闪喷管，那么有了推力闪喷管，那么它不仅仅能够实现高机动，还能实现超机动。那么在空战过程中，它就可以稳稳的居于主动地位。当然，发动机的推力大，推重比高，还可以帮助歼二零战机实现超音速巡航。有分析指出，美日韩已经在东亚部署六支 F 三十五战斗机中队，未来这个数量将至少增加到十八支。请教一下杜先生，对于东亚地区隐身战机的急剧膨胀，您怎么看？东亚地区，美国大量部署 F 三十五战斗机，呃，并向盟国出售 F 三十五战斗机，呃，恐怕有多重考虑。呃，首先呢，是在空中要实质性的推进印太战略。呃，如果通过美国包括盟国的五代机优势，这样在空中可以形成强大的美国符号。呃，如果进行大国竞争，对中国进行军事围堵，那么在空中将会形成新的冷战铁幕。呃，同样呢，凭借着不同地域的 F 三十五战斗机，在岛链的基础上，也可以形成先进战机所构成的鹰链，对于提高美国的所谓军事优势会产生一定的影响。第二呢，是捆绑盟国。呃，如果大量的向盟国出口先进武器装备，它的维修保障，包括所有的配套技术都在美国，那么这样与美国的军事联系将会更加隐蔽。那除了之前用一张纸捆住盟国，通过军事技术锁链也能够让美国与盟国的关系更加紧密。另外呢，通过一些武器装备配套、机载设备和武器的升级，也能够牢牢地捆住盟友。